Hello friends, welcome to Biji's Classic Kitchen. In this video, we are going to a special green peas mutton gravy. That is why I am going to make a butter beans and butter beans. I am going to make a super soup. I am going to make a chapati, dosa, or sada, or lunch box recipe. I am going to make a super soup. I am going to make a super soup. I am going to make a super soup. Subscribe to my channel. வாங்க இதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து பச்சை பட்டாணி எடுத்துருக்கிறேன் மட்டனு பட்டர் பீன்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்துருக்கிறேன் பெரிய வெங்காயத்தை பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு க்ரீன் சில்லி தக்காளி கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்து தேங்காயும் நான் அரைச்சி எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ கரம் மசாலா பொடி மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் சீரகத்தூள் எடுத்துருக்கிறேன் பெப்பர் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக கிரைண்ட் பண்ணி தான் நான் போடுவேன் அது மாதிரி அதை எடுத்துருக்கிறேன் வாங்க அப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இப்போ குக்கரை வச்சு அதில் எண்ணெய் ஊற்றி ஹீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ நல்ல இந்த எண்ணெய் காஞ்ச உடனே இதில் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பட்டை கிராம் ஏலக்காய் தூள் அதாவது இந்த கரம் மசாலா தூளை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் கடையில் கிடைக்கிற பொடிகளை கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதோட வந்து க்ரீன் சில்லி நான் வந்து எனக்கு உரப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் க்ரீன் சில்லி மட்டும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அதை ஆட் பண்ணிக்கிங்க இந்த க்ரீன் சில்லி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு செகண்ட்க்கு அப்புறமா நான் வந்து அறுத்து வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தை இதில் போட்டு நல்லா அதை வதக்கி விடணும் அதாவது இந்த பெரிய வெங்காயம் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக வர்ற வரைக்கும் நம்ம வந்து வதக்கணும் அடுப்பில் சிம்மில் வச்சு நம்ம செஞ்சுக்கலாம் அதாவது இந்த கிரேவியோடு நம்ம வந்து பச்சை பட்டாணி பட்டர் பீன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நான் வந்து பச்சையாக உள்ளதை தான் நான் சேர்த்துருக்குறேன் ட்ரைடு ஐட்டம்ஸ் எதுவுமே நான் சேர்க்கலை அதனால இந்த கிரேவி வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இப்போ இந்த வெங்காயம் பார்த்தீங்களா நல்லா ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக வந்துருச்சு இப்போ நான் வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் தக்காளியையும் இதில் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணி இந்த பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடணும் பொதுவாக இந்த பட்டர் பீன்ஸு இந்த பச்சை பட்டாணியும் சேர்த்து செய்யும் போது அந்த கிரேவி வந்து ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக வருது வெறும் பச்சை பட்டாணி போடுறத விட அந்த பட்டர் பீன்ஸும் சேர்த்து போட்டால் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து அடுத்து வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் வச்சுருக்கிறத நம்ம சேர்க்குறோம் நான் கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக சேர்ப்பேன் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து இது கம்மியாக போடுறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு தகுந்த காரத்தை வந்து நீங்கள் ஜாஸ்தி போடணுன்னாலும் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வெளியே வர வந்த இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அடுத்து நம்ம வச்சுருக்கிற மட்டனை ஆட் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து எலும்பு இல்லாத போன்லெஸ் மட்டன் தான் நான் எடுத்துருக்கிறேன் கொஞ்சம் கூட எலும்பே இல்லாத மட்டன் எடுத்துருக்கிறேன் ஏன்னா வந்து இந்த கிரேவிக்கு வந்து அந்த மாதிரி போட்டால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ இதை வந்து நல்லா வதக்கி விடணும் உடனே தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சிடக்கூடாது இதை வந்து இந்த எண்ணெயில் நல்லா வதக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மட்டன் வந்து எப்படி நல்லா வதங்கிட்டு அந்த எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பார்த்திங்களா இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுனா போதும் தண்ணி ஊற்றிட்டு இந்த கறிக்கு தேவையான உப்பு நம்ம சேர்த்துக்கணும் உப்பு சேர்த்துட்டு இதை குக்கரை மூடி ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு விசில் விட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ நான் வந்து ஒரு மூணு விசிலுக்கு அப்புறமா அதை தம்மில் வச்சுருந்து நான் இப்போ இதை திறந்து எடுத்து பார்க்குறேன் ஆவி பறக்குது நல்லா இந்த மட்டன் வந்து நல்லா வெந்திருக்குது நம்ம வந்து இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வச்சுருக்கிற அந்த க்ரீன் பீஸு பட்டர் பீன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் முதலையே பட்டர் பீன்ஸு இந்த க்ரீன் பீஸை போட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப குழஞ்சி போயிடும் அதனால் இந்த கரியர் வந்து இந்த மசாலாவில் வேக வச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த கிரேவி வந்து ரொம்ப நல்லா கிடைக்கும் நம்ம சாப்பிடும்போது வந்து குழையாது எல்லாமே நமக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த தேங்காயையும் இதில் நம்ம சேர்க்குறோம் நான் ரெண்டு பத்த தேங்காய் வந்து இதுக்கு அரைச்சிருக்கேன் நான் இந்த மட்டனோட அளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸு நம்ம வச்சுருக்க சீரகத்தூளில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சீரகத்தூளும் நான் இதில் சேர் சேர்க்குறேன் பெப்பர் வந்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி போடுறேன் அது எல்லாத்தையும் இந்த தேங்காய் எல்லாத்தையுமே நல்லா இந்த ஸ்பேச்சுலாக வச்சு நல்லா கலக்கி விடுங்க உப்பு வந்து இப்போ பா ஒரு தடவை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் பத்தலைன்னா நீங்கள் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் விசிலுக்கு அப்புறமா நான் வந்து இதை திறந்து பார்க்குறேன் நம்மளோட இந்த கிரேவி செம்மையாக ரெடி ஆயிடுச்சு நான் இதை வந்து வேறு
நீங்கள் வந்து இதை சப்பாத்தி தோசையோட எல்லாம் இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணி சாப்பிடலாம் சாதத்தோட ஒரு சாம்பார் வச்சுட்டு இதை ஒரு கிரேவி மாதிரி வைக்கலாம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து இதை லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிப்பியாக லெமன் ரைஸ் அந்த மாதிரி வ கொடுத்து விடும்போது இதை செஞ்சு கொடுத்து விட்டால் இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு நான் வந்து இந்த பச்சை பட்டாணி இந்த பட்டர் பீன்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக நான் வாங்கி உரிச்சு நான் இதில் சேர்த்துருக்கிறேன் அது வந்து இந்த கிரேவிக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்குது வந்து இந்த கறியோடவே இந்த காஞ்ச பட்டாணியை சேர்த்து போட்டு அந்த செய்கிற அந்த கிரேவியை விட இது கறி வெந்ததுக்கு அப்புறமா இதை சேர்க்கிற இந்த பச்சை பட்டாணி கிரேவி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்குது நீங்கள் இதை வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணணும் நீங்கள் வந்து இதில் ஏதாவது டவுட்னா நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ